హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వచ్చేసి చాలామంది నేను లాస్ట్ ఒక వీడియోలో చెప్పాను కదా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనేసి చాలామంది అయితే వాళ్ళకున్న డౌట్స్ అన్నింటినీ కూడా కామెంట్స్ రూపంలో అడిగారు వాటికి ఈరోజు సమాధానాలు చెప్తూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మీ ప్రశ్నలకి నా సమాధానాలు అంటూ ఒక చిన్న వీడియోని చేస్తున్నా హలో ఎవరి నేను సాయి సందీప్ వెల్కమ్ టు సందీప్స్ కంటెంట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా టాప్ ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఎక్కువ లైక్స్ వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అండ్ టాప్ ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాన పాములు ఉండడం వల్ల మంచిదా కాదా చాలామంది కూడా దీనికి ఎక్కువ లైక్స్ ఇచ్చారనమాట టాప్ క్వశ్చన్ కింద ఇది పెట్టాను అయితే వాన పాములు ఉండడం వల్ల మా మొక్కలకి ఎంత మంచిదంటే మనందరికీ తెలుసు మట్టికి ఇద్దరు కొడుకులు ఒకడు రైతు అయితే ఒకళ్ళు వాన పాములు అనమాట అయితే ఈ వాన పాములు ఉండడం వల్ల మొక్కలకి మూడు విధాలుగా హెల్ప్ అవుతుంది ఒకటి ఇంప్రూవ్ సాయిల్ న్యూట్రియంట్ అంటే సాయిల్ యొక్క సాయిల్ ఉన్నటువంటి న్యూట్రిషన్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ది బ్రెటర్ డ్రైనేజ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ని ప్రాపర్గా మంచి స్ట్రక్చర్లోకి తీసుకొస్తుంది అనమాట థర్డ్ వన్ సాయిల్ స్ట్రక్చర్ సాయిల్ని ఒక స్ట్రక్చర్లోకి అంటే హ్యూమస్ క్రియేట్ చేస్తుంది లైక్ బ్లాక్ సాయిల్గా బ్లాక్గా ఉంది చూసారు కదా నా సాయిల్ బ్లాక్గా ఉంది బ్లాక్గా ఉంది అంటారు కదా అలా ఆ హ్యూమస్గా క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట సాయిల్ని వాన పాములు ఉండడం వల్ల మొక్కకి వందకి రెండు వందల శాతం లాభాలే తప్ప ఒక్కటి కూడా డిసడ్వాంటేజెస్ లేవు కనుక వాన పాములు అనేవి మన మొక్కలకి ఎటువంటి హానికరం కాదు చాలామంది అడిగారు కదా వాన పాములు ఉండడం వల్ల మంచిదా కాదు అనేసి వాన పాములు ఉండడం వల్ల ఖచ్చితంగా మొక్కలకి హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచిదే ఈ మూడు యూజ్ యూజెస్ కూడా మొక్కలకు ఉన్నాయి సెకండ్ క్వశ్చన్ దీనికి కూడా చాలామంది ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు అలాగే ఎక్కువ లైక్స్ కూడా వచ్చినాయి చీమలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి ఏం చేయమంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ చీమలకి ఒక నెక్స్ట్ వీడియో చీమలపై దండయాత్ర అంటే ఒక వీడియో చేస్తున్నా ఆ వీడియోని ఒకసారి మీరు అయితే చూడండి ఏం లేదు చాలా సింపుల్ ట్రిక్స్తో చీమలన్నింటినీ పారదోలొచ్చు అనమాట పెద్ద ఇష్యూ అయితే కాదు ఇది పెద్ద మనకేంటంటే తెలియని వాళ్ళకి కొద్దిగా ఇష్యూ లాగే ఉంటుంది జస్ట్ కొన్ని పుదీనా లీవ్స్ అలాగే కొద్దిగా వెనిగర్ వీటితో సమ్ ఇంట్లో యూజ్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే చీమలపై దండయాత్ర చేద్దాం నెక్స్ట్ వీడియో తప్పకుండా చూడండి నెక్స్ట్ వీడియోని వస్తుంది చీమలపై దండయాత్ర నెక్స్ట్ టాప్ త్రీ క్వశ్చన్ నత్తలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి ఏం చేయమంటారు అని అడుగుతున్నారు అయితే నత్తలు అనేది పెద్ద ఇష్యూ కాదండి నత్తల్ని కూడా సింపుల్గా పొంగొట్టచ్చు మనం ఏ పెస్టిసైడ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా ఆ పెస్టిసైడ్ని ఏం చేయాలంటే నత్తలపై డైరెక్ట్గా స్ప్రే చేయాలి డైరెక్ట్గా స్ప్రే చేయడం వల్ల నత్తలు అనేవి వాటికి ఆ చికాకు ఏదైనా సరే చీమలకైనా నత్తలకైనా ఒక దగ్గర ఉందంటే వాటికి అక్కడ మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది మరి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం చెడదీసాం అనుకోండి అవి అక్కడ ఉండడానికి ఇష్టపడవు అంటే మనం ఏం చేయాలి వాటికి చికాకు రప్పించాలన్నమాట చికాకుగా ఏమైనా కొన్ని పనులు చేస్తే అవి ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోతాయి వాటికి చికాకుగా ఉండేవి మనం చేసుకున్న పెస్టిసైడ్స్ ఆ పెస్టిసైడ్స్ కనుక దాని మీద డైరెక్ట్గా స్ప్రే చేయడం వల్ల ఈ నత్తలు అనేవి వెళ్ళిపోతాయి నేను మనం ఒక పెస్టిసైడ్ ఒక త్రీ పెస్టిసైడ్స్ని తయారు చేశాను కదా ఆ పెస్టిసైడ్ మీరు డైరెక్ట్గా ఆ నత్తలపై వేయడం వల్ల సింపుల్గా నత్తల్ని పారదోలొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ చాలామంది ఎక్కువగా అడిగిన క్వశ్చన్ మేము మొక్కలు తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాం ఎటువంటి మొక్కలను తెచ్చుకోవాలి పండ్ల మొక్కలను తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాం అని అడిగారు కదా మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్ తెచ్చుకున్నా గ్రాఫ్టెడ్ మొక్కలు తెచ్చుకోండి ఇలా గ్రాఫ్టెడ్ మొక్కలు తెచ్చుకోవడం వల్ల మనం తెచ్చుకున్న ఒక సంవత్సరం లోపే మనకి ఆ కాప్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట మీరు తప్పకుండా వాటిని గ్రాఫ్టెడ్ మొక్కలు అడగండి అలాగే ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉన్న మొక్కలు ముదర్ మొక్కలు అంటాం కదా లైక్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజెడ్ ప్లాంట్స్ని తెచ్చుకోండి ఇలా ఏజెడ్ ప్లాంట్స్ని తెచ్చుకోవడం వల్ల మనం సింపుల్గా కాప్ అనేది మనం పెట్టిన ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ లోపే వచ్చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ మీరు ఇంత చిన్న ఏజ్లోనే చాలామంది చాలా యూట్యూబర్స్ అని చూసాం అంత కాకపోయినా మీరు చాలా చిన్న ఏజ్లోనే బలే చెప్తున్నారు అనేసి మీరు మ్యాటర్ని ఎక్కడైనా గ్యాదర్ చేసుకుంటారని అడిగారు కదా ఏం లేదండి ఇది ఒక రికార్డు అంటే నా యొక్క గార్డెనింగ్ రికార్డ్ అనమాట మొత్తాన్ని కూడా ఇలా హైలైట్ చేసుకుంటూ నేను రికార్డ్ మెయింటైన్ చేసుకుంటా ఈ రికార్డ్ని నేను ఎప్పుడు కూడా యూజ్ చేసుకుంటా మీకు కూడా నేను ఈ రికార్డ్లోనే నోట్ చేసుకొని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నేను స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ వీడియోలో చెప్పా నా నెగిటివ్స్ అన్ని ఒక దాంట్లో నోట్ చేసుకుంటే నేను నా పాజిటివ్స్ అన్ని ఒక దాంట్లో నోట్ చేసుకున్నా అనేసి మరి నీకు మొత్తాన్ని కూడా ఈ రికార్డ్స్లో నుంచే మొత్తం నా గార్డెనింగ్ చేయలేని మొత్తాన్ని ఇందులో రికార్డ్ చేసుకున్నా కాబట్టి ఇందులో నుంచే నేను మీకు చూసి మొత్తం నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని మీకు నేను చెప్తా
ఎత్తున్న కంటైనర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సింపుల్గా మ్యాంగో ప్లాంట్ని కూడా మనం చక్కగా పెంచుకోవచ్చు ఒక ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ప్రూనింగ్ అంటే ఏంటి అసలు ప్రూనింగ్ ఎలా చేయాలని అడుగుతున్నారు కదా ప్రూనింగ్ అనేది పెరీనియల్ ప్లాంట్స్కి మనం చేసుకోవాలన్నమాట సచ్ ఏ టైంలో అంటే ఒక సీజన్లోని ఆ కాప్ అయిపోయింది అనుకోండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ సీజన్కి కాప్ అనేది రావాలి కదా మరి ఆ కాప్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది మళ్ళీ మనం బ్రాంచెస్ని కట్ చేయడం ప్రూనింగ్ అంటే మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ పాత కొమ్మల్ని కట్ చేసుకోవడం వల్ల కొత్త చీకర్లు అనేవి వచ్చి మళ్ళీ అక్కడికి కొత్త సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రూనింగ్ ఎప్పుడు చేయాలంటే ఆ సైజ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక గోవా ప్లాంట్ గో జామ చెట్టు ఉంది జామ చెట్టు ఇప్పుడు ఈ మంత్లో జామకాయలు కాసాయి ఈ మంత నుంచి అది ఎప్పటి వరకు అయితే లాస్ట్ కాయ వరకు కూడా జాగ్రత్తగా పెంచి ఆ లాస్ట్ కాయ అయిపోయిన వెంటనే మనం టిప్స్ని అంటే బ్రాంచెస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా బ్రాంచెస్ని కట్ చేసుకోవడం వల్ల కొత్త చిగుర్లు అనేవి వచ్చి మళ్ళీ కాప్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రూనింగ్ ఇంకొక విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు ప్రూనింగ్ ఎందుకు చేసుకుంటామంటే ఒక మొక్కని ఒక మంచి షేప్లోకి రప్పించాలన్నా సరే మనం ప్రూనింగ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ గొడుగు ఒక్కొక్క మొక్కను చూస్తే గొడుగులా ఉంది ఒక్కొక్క మొక్కను చూస్తే చికెన్ చికెన్ లెగ్ పీస్లా ఉంది అంటాం కదా అవి ప్రూనింగ్ చేసుకునేవి దానికి ఒక సైజ్ని ఒక షేప్ని కూడా రప్పించడం అనమాట నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ రోజ్ ప్లాంట్స్కి అలాగే అన్ని రకాలైనటువంటి మొక్కలకి బ్రాంచెస్కి ఎక్కువగా నల్లగా మాగిపోతున్నాయి ఎండిపోతున్నట్టు అయిపోతుంది అంటున్నారు కదా దీనికి సింపుల్గా మనం సీతాఫలం ఆకులు కషాయాన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్తాను చూడండి ఈ కషాయాన్ని రెడీ చేసుకుని వాటిలో పిచ్చికారీ చేసుకోవడం వల్ల ఆ ఎండు తెగులు అనేది నివారించవచ్చు ఈ ఎండు తెగుల్లో ఎక్కువ మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే అవి మొక్క ఎండిపోతుందేమో అనేసి అక్కడికి అది కట్ చేసేస్తారు అనమాట అలా కట్ చేయడం వల్ల అక్కడికి ఉన్న కాపు మొత్తాన్ని కూడా మనం మనమే మనంత మన చేతులతో మనమే పొంగొట్టుకునే వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి మనం అది బ్రా కాండమెండు తెగుళ్ళు అంటారు దాన్ని లైక్ తెలుగులో కాండమెండు తెగుళ్ళు అనే అంటారు దానికి మనం ఈ సీతాఫలం ఆకుల యొక్క కషాయాన్ని తయారు చేసుకొని మొక్కపై పిచ్చికారి చేయడం వల్ల సింపుల్గా నివారించుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఎక్కువగా అడిగే వాళ్ళు బాల్కనీ గార్డెన్లో మేము ఆకుకూరలు పెంచుకోవాలనుకుంటున్నాం లో షేడెడ్ ఏరియాలో ఆకుకూరలు పెరగవా అని అడుగుతున్నారు నేను ఎప్పుడు అంత అంటే లో షేడెడ్ ఏరియాలో పెట్టలేదు మీ గురించి ఒక ట్రయల్ వేశాను ఓ టూ డేస్ బ్యాక్ అయింది నేను వేసి వాటిని కూడా లో షేడ్లో పెట్టాను అనమాట అది ఎలా గ్రోత్ ఉందో చూసి దాని గురించి కూడా నేను వీడియో చేస్తాను నాకు అంతగా ఐడియా అనేది నేను ఎప్పుడు ఆకుకూరలు పెట్టినా సరే టెరస్ మీద పెడతాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాటికి సన్లైట్ అనేది పడుతుంది కాబట్టి అవి హెల్దీగా గ్రో అవుతున్నాయి ఎప్పుడు నేను నీడల్ ఒప్పించలేదు కాబట్టి ఒకసారి ఈసారి చూసి నేను తప్పకుండా దాని యొక్క అప్డేట్ని కూడా మీకు వీడియో రూపంలో చెప్తాను నెక్స్ట్ చాలామంది కూడా మీరు ఇంగ్లీష్లో వీడియోస్ చేయొచ్చు కదా మీరు ఇంకా పాపులర్ అవుతారు మీరు ఓన్లీ తెలుగు వాళ్ళే కాకుండా ఈసారి అందరూ చూస్తారని అడుగుతున్నారు నేను ఎంచుకునేది నా మాతృభాష అండి నా మాతృభాషలోనే నేను వీడియో చేయాలనుకుంటున్నాను కనుక నేను ఇంగ్లీష్లో చేయాలనుకోలేదు నాకు అంత ఇంగ్లీష్ కూడా రాదు ఏదో లైట్ లైట్గా వచ్చింది తప్ప నా గ్రామర్ మిస్టేక్స్ ఉన్నా మళ్ళీ నేనే ఫూలిష్ని అవుతాను అందరు మళ్ళీ నన్ను గ్రామర్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయని మళ్ళీ అని అన్నీ తిడతారు కనుక ప్లీజ్ ఎవరు ఏమనుకోకండి నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు నేను ఒప్పేసుకుంటున్నా నాకు ఇంగ్లీష్ పూర్తిగా రాదు నేను ఇంగ్లీష్లో వీడియోలు చేయలేను సో నేను తెలుగులోనే వీడియోస్ చేయాలనుకున్నా తెలుగులోనే చేస్తున్నా ఇంకా ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్ గురించి అడుగుతున్నారు మరి ఈ ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్ గురించి నేను ఫ్యూచర్లో ఆలోచిస్తా ప్రెస్ ప్రెసెంట్ మాత్రం ఆ కుదరదు ఫ్యూచర్లో మాత్రం పెట్టడానికి ట్రై చేస్తా నెక్స్ట్ నేను మొన్న గ్రో బ్యాగ్స్ వీడియో చేసేటప్పుడు చాలామంది ఎక్కువగా అడిగే క్వశ్చన్స్ గ్రో బ్యాగ్స్ మంచిదా ప్లాస్టిక్ బకెట్స్ మంచివా పాట్స్ మంచివా అని అడుగుతున్నారు అయితే ఏదైనా సరే లెస్ వెయిట్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి మనకి మూడిట్లతో పోల్చుకుంటే గ్రో బ్యాగ్స్ ఏ మంచిది అనమాట గ్రో బ్యాగ్స్ యూజ్ చేయడం వల్లే చాలా మంచిది ఇది లైఫ్ టైం కూడా ఉంటుంది గ్రో బ్యాగ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల పాడవ్వ అని అడుగుతున్నారు అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా పాడవ్వండి ఖచ్చితంగా బాగానే ఉంటాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు అడిగిన అన్ని ప్రశ్నల్లో టాప్ ప్రశ్నలు ఇవే అనమాట మరి చాలామంది ఇంకా చాలా చాలా అడిగారు చాలా గులాబీ మొక్కల గురించి చెప్పండి చాలా మొక్కల గురించి అడగ చెప్పారనమాట ఒక్కొక్కటి 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 యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ అనేవి వస్తాయి ఒక్కొక్క దాని మీద ఒక్కొక్క వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు మరి నాకు వచ్చిన టాప్ క్వశ్చన్స్గా టాప్ క్వశ్చన్స్ ఇవే అని నేను అనుకుంటున్నాను టాప్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ కూడా నేను ఆన్సర్ ఇచ్చాను కదా వచ్చిన అన్ని కామెంట్స్లో కూడా ఇవి బాగా టాప్ అనిపించాయి నాకు అందుకనేస